హలో అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లాస్ట్ టైం నేను మీతో త్రీ కలర్ఫుల్ దోశ రెసిపీని షేర్ చేసుకున్నాను కదండి సేమ్ ప్రొసీజర్తో ఈసారి చపాతీ రెసిపీని షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో త చూడనట్టయితే తప్పకుండా చూడండి సో క్యారెట్ బీట్రూటు పాలకూరతో ప్రిపేర్ చేసుకునే రెసిపీ ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ హెల్దీ కూడా ఫస్ట్ నేను బీట్రూట్తో చేస్తున్నాను బీట్రూట్ని నీట్గా తొక్క తీసేసుకొని పీసెస్గా కట్ చేసుకొని పచ్చి స్మెల్ పోయేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలండి నేను ప్రెషర్ కుక్కర్ యూజ్ చేస్తున్నాను వన్ ఆర్ టూ విజిల్స్ పెట్టేసుకున్నామంటే పచ్చి స్మెల్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది కుక్కర్ ఎందుకు అనుకునే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా స్టవ్ మీద బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ పచ్చి స్మెల్ వల్ల ఇబ్బంది లేని వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మిక్సీ పట్టేసుకొని ప్యూరీ చేసేసుకోవచ్చు అలా పచ్చి స్మెల్తో తినలేము కదండి ఎక్కువగా సో ఫుడ్ అనేది ఏ వెజిటేబుల్ అయినా మీరు తీసుకునేది ఒక్క రవ్వ బాయిల్ చేసుకున్నామంటే పచ్చి స్మెల్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది సో నేనైతే మిక్సీ పట్టేసుకొని ప్యూరీ చేసి కప్పులో పెట్టుకున్నాను నేను చేసే చపాతీ కాబట్టి గోధుమ పిండి తీసుకున్నానండి గోధుమ పిండిలో మనం ఉప్పు కలిపిన వాటర్ని కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ ప్యూరీని వేస్తున్నాను చూసారు కదండి రెడ్ కలర్లో చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకు ఇంత కష్టపడి బాయిల్ చేసి దాన్ని మిక్సీకి వేసి చపాతీలో కానీ దోశలో కానీ ఇలా కలుపుకోవడం ఎందుకు అని ఇదే విషయం నేను లాస్ట్ టైం కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను మనం ఏదైనా డైరెక్ట్గా తినడానికంటే ఇండైరెక్ట్గా తినడానికే ఎక్కువగా ఇష్టపడతాము అందులో ఇలా కలర్ఫుల్గా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల ఇంట్లో పిల్లలు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అట్రాక్టివ్గా ఫీల్ అయ్యి తింటారనమాట మామూలుగా తినకుండా మారం చేసే వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా తినడానికి వాళ్ళు చూపిస్తారు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు సో బీట్రూట్ పిండి అయితే కలిపి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రొసీజర్తో క్యారెట్ అనమాట క్యారెట్ అయితే మీకు డైరెక్ట్గా మిక్సీకి వేసేసుకోవచ్చు క్యారెట్ జ్యూస్ చాలామంది తాగుతూ ఉంటారు కాబట్టి సో అలాంటి పచ్చి స్మెల్ ఉంటుందన్న ఫీలింగ్ లేని వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు నేను ఎందుకు బాయిల్ చేసే పెట్టుకుంటున్నానంటే ఈ ప్యూరీని ఒకవేళ ఎక్సెస్గా చేసుకున్న ఒక టూ త్రీ డేస్ స్టోర్ అనేది ఉంటుందండి ఒక్క రవ్వ సాల్ట్ వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నామంటే అది టూ త్రీ డేస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ పాలకూరలో ఆ త్రీయే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నానంటే ఫస్ట్ థింగ్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ దా వాటిలో పోషకాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవే కాకుండా వేరే వెజిటేబుల్తో కూడా మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు జనరల్గా వేరే వెజిటేబుల్స్తో మనం చేస్తే అంత బాగుండదేమో అన్న ఫీలింగ్ సో ఇవైతే మనం డైరెక్ట్గా కన్స్యూమ్ చేసుకునే అంత టైం లేని వాళ్ళు ఇలా కన్స్యూమ్ చేసుకోవడం వల్ల మన బాడీకి చాలా పోషకాలు అందుతాయి ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకు కూడా అట్రాక్టివ్గా ఫీల్ అయ్యి తింటారు సో నేను క్యారెట్ చపాతి పిండి రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను చపాతి పిండి కలిపేటప్పుడు ఒక రవ్వ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల చపాతి పిండి అనేది చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాలకూర తీసుకున్నాను ఏ ఆకూరైనా తీసుకోవచ్చండి పాలకూర ఎస్పెషల్గా ఎందుకు అంటే ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో చాలా త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది పాలకూరకి కుక్కర్ వరకు ఏం అవసరం లేదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వాటర్ పోసి మూత పెట్టేసామనుకోండి బాయిల్ అయిపోతుంది మగ్గిపోతుంది అనమాట మూత అనేది ఒక్క రవ్వ తెరిచి పెట్టుకోవాలండి సైడ్లో ఐ మీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లోజ్ చేయకూడదు ఒక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా క్లోజ్ చేసి ఒక్క రవ్వ వేపర్ బయటకు వచ్చేంతవరకు పెట్టుకోవాలి లేదు అంటే మీకు ఏమవుతుంది అంటే లోపల ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయి మగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు వాటర్ అనేది పొల్లి పొల్లి బయటికి వచ్చి స్టవ్ అంతా గలీజ్గా అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో నేను పాలకూర పిండి చపాతి పిండిని కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను చాలా మెత్తగా ఉంది కదండి నేనైతే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పిండి ఇది నేను మామూలుగా చాలామంది ఒక పిండి ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక ఒక ఫిఫ్టీన్ టు హాఫ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నుంచి హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు స్టోర్ చేస్తారు కదా నేను అలా ఏం చేయట్లేదు అనమాట ఆయిల్ వేసాను కదండి మెత్తగానే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కటి రుబ్బుకొని చపాతి ప్రిపేర్ చేసేసుకునేస్తున్నాను చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కొంచెం ఆలు కర్రీ కానీ ఏదైనా మసాలా గ్రేవీ కానీ లేదు చక్కెరతో కూడా తినచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంట్లో చెనిక్కా గింజల పొడి పప్పుల పొడి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళు లేదా అబ్బాయిలు రూమ్స్లో రెంట్లల్లో ఉంటారు కదండి వాళ్ళకి పెద్దగా చపాతీలు చేసుకోవడమే పెద్ద విషయం మళ్ళీ దానిలో సైడ్ డిష్ కూడా చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి పప్పుల పొడి ప్యాకెట్లు అమ్ముతారు చెనిక్కా గింజల పొడి లేదా పప్పుల పొడి ట్వంటీ రూపీస్ అలా ఉంటుంది అది తెచ్చి పెట్టుకున్నారంటే దానిలో కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా
వెజిటబుల్ కోర్మ అలా చేసుకొని చపాతీలో మధ్యలో పెట్టేసి రోల్ చేసి పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో పెట్టి పంపించండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా తింటారనమాట మనం ఎంత అట్రాక్టివ్గా కలర్ఫుల్గా చేసి పెడితే వాళ్ళకి అన్ని పోషకాలు అనేది మనం ఇండైరెక్ట్గా ఇవ్వగలుగుతాం ఎందుకంటే ఈ కాలంలో జంక్ ఫుడ్ మీద ఉండే ఇంట్రెస్ట్ హెల్దీ ఫుడ్ మీద ఉండదు కదండి సో ఇది నేను ప్రిపేర్ చేసిన త్రీ కలర్ఫుల్ చపాతీలు మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసి ఆ రెసిపీ ఎలా ఉందో నాతో షేర్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి కమెంట్ ఇచ్చి నాకు ఎంకరేజ్ చేయండి